为什么说《三国志》的作者误导后人？我再举个例子，《三国志》卷一《魏书》一《武帝纪》记载：光和末，黄巾起，带骑都尉讨颍川贼，迁为济南相。看见陈寿的这段记载，百分之九十九点九九的后人都会这么理解：黄巾起义了。朝堂拜曹操为骑都尉，曹操带着骑兵军团去打豫州、颍川郡的黄巾军，胜利了。因为战功，升为济南国国相。这次的战功很大，直接分为太守级别的，是不是这么理解？没毛病吧？独立领兵，太守级别，大破颍川黄巾军 ，OK 吧？如果只看《三国志》，必然会这么理解。但如果你看了《后汉书》，就会发现你被陈寿误导了。《后汉书》记载。在颍川击败黄巾军的是左中郎将黄甫松和右中郎将朱俊，曹操是协助他们的，是个辅助。主力军是左右中郎将，黄巾军主力分为三块：上路、中路、下路。上路在冀州，张角三兄弟指挥。下路在荆州南阳郡，神上使张曼臣指挥；中路就在颍川，由波才指挥。这个波才，《三国志》没记载，《三国演义》也没写。左右中郎将是先击败了中路军波才，然后左中郎将去灭上路，右中郎将去灭下路，是这么个格局。根据《后汉书》记载。在与黄巾军中路作战时，左右中郎将一开始出于劣势，然后用火攻大破敌军。有人问了，那曹操干了什么呢？《后汉书》原文这么写的：“贼精乱奔走，会地遣骑都尉曹操将兵试至，东操与朱俊合兵跟战。”大破之，斩首数万级。中路黄巾军被火烧后逃亡。此时，曹操带着骑兵赶到，与左右中郎将合兵一处，大破敌军，斩首数万。这个事儿怎么理解呢？那就是有没有曹操无所谓。即使没有曹操，左右中郎将在火烧敌军后追击敌军。也能斩首数万。有些曹操的粉丝不干了，说不对，是因为曹操堵住了敌军，左右中郎将才能追上敌军，才能斩首数万。如果曹操没出现，敌人就跑了。咱不争论，这两种理解，要么是有没有曹操没区别，要么是曹操堵截了一下。这就是曹操在官军与黄巾军、中路军交战时的作用没了。这和开篇时你对于曹操颍川之战的理解是一回事吗？按陈寿写的，给人的感觉是曹操独自领兵大破颍川黄巾，功劳巨大，被封为太守级别。按《后汉书》一看，是曹操协助左右中郎将，左右中郎将火烧敌军，曹操就是个蹭经验的。这个区别还是很大的吧？有人说了，陈寿这是骗人呀！错，陈寿没有。我们来看一下这件事情的顺序是什么？事件一，朝廷分曹操为骑都尉；事件二，左右中郎将火攻颍川黄巾军，颍川黄巾军逃跑；事件三，曹操攻击颍川黄巾军；事件四。左中郎将去灭北路军，右中郎将去灭南路军。左右中郎将因功被封为左右车骑将军，这是三公级别的将军。事件五，曹操也因功被封为太守级别，济南相。好，这五件事，陈寿在《武帝纪》里面只记载了曹操相关的一三五这三件事，也就是曹操被封为骑都尉，曹操打了颍川黄巾军，曹操被封为济南相。有一句写错了吗？有一句胡扯吗？都没有。那至于后人理解的，曹操独立领兵击败黄巾军，功劳巨大，被封为太守，那是你后人的理解。我陈寿没有让你这么理解，你凭什么说我陈寿骗人呢？我写的哪一句话是假话？这就是史官的手法，假话不说。真话不全说。这位说了，这是不是陈寿的写作习惯呀？不爱写被人带领。左右中郎将带着曹操作战，陈寿就只写曹操作战，这是不是他的习惯？非也，还真不是。我们来看看他怎么写刘备打黄巾军的。《三国志·先主传》记载，先主率其属从校尉邹进讨黄巾有功。除安喜卫，明确记载，不是刘备独立去打的，是跟随的校尉邹进去的。再看写孙坚打黄巾军怎么写的：坚右目助商旅及怀四金兵
和千许人与郡并立奋击，所向无牵，写的多清楚。孙坚是和右中郎将朱俊一起进军的，也不是独立领兵，看懂了吗？写刘备时，陈寿知道写清楚，刘备是跟着走进去的；写孙坚时，陈寿也知道写清楚，孙坚是跟着朱俊去的。怎么写到曹操这里击败黄巾军、中路军这么重大的战役，左右中郎将没了，就写曹操一个人，这太双标了吧？而且陈寿这不是第一次误导人了，上一集也这么干。我们把上一集的内容和这一集联系在一起，看看能误导出什么结论。陈寿写：年二十，举孝廉为郎，除洛阳北部尉，迁顿丘令，征拜义郎，光和末黄金起，拜齐都尉，讨颍川贼，迁为济南相。这是原文连着的，我一个字都没有改动。看完这段什么感觉？曹操。弱冠成年，被举为孝廉，也就是一年一个是唯一的孝顺代表，然后成为郎官，成为预备官员，然后负责管理洛阳北城门，管理城门有功劳，被封为县令，这已经是县令级别了。当县令有功劳，被调回京城当议论朝政的官员；议论朝政有功劳，被赐予领兵的权利当提督尉。独立领兵击败颍川黄巾军，功劳大，被分为太守级别，是不是这么理解？这简直是平步青云，一生无比顺利，没有一点点坎坷。孝顺青年，预备官员，管理北门，当县令，当议郎，指挥骑兵，打破敌军，分为太守。这个礼律。顺的不能再顺了吧？但实际上呢，完全不是这么回事儿呀。事实的版本是这样的：曹操弱冠成年，被举为孝廉，也就是一年一个是唯一的孝顺代表，然后被封为郎官，成为预备官员，然后负责管理洛阳北城门。后面开始不一样了，他打死了太监简硕的叔叔，被赶出京城去外地当县令，后来遭遇到皇后家族被皇帝废了。曹操的堂妹夫是国舅爷，曹操连带着倒霉，官没了。若干年后，曹操重新被朝廷启用当一郎。曹操当一郎的时候有没有功劳呢？曹操提的意见都是跟皇帝反着来的，皇帝不接受，曹操干脆不提意见了。在黄巾起义后，曹操被分为骑都尉，配合左右中郎将作战，蹭了个经验，被分为济南国相。这才是真相。陈寿故意不写几个重要信息：一、被踢出京城；二、因为皇后家族连坐被免官；三、建议不被认可，曹操躺平了，不提建议了；四、跟随左右中郎将蹭经验，陈寿完全不提，一点点都不提，这才给了大家一种曹操很顺利、顺风顺水、平步青云的错觉感。有人说了，这里有问题。按你说的，曹操被踢出去了，曹操被免官了，曹操躺平了，不提意见了。那曹操没有功劳，是靠什么升的官呢？这就是老生常谈的话题了。曹操属于豫州集团，豫州集团包括豫州、汝南、袁家、豫州沛国、曹家、豫州、颍川士族。通俗理解，就是以袁家为首的豫州派很强。在党锢之祸时期，袁家成立了一个组织，叫“奔走之友”，专门营救士大夫。宦官迫害士大夫，豫州派就要把士大夫救走，送出洛阳城。那送出城什么最关键？对，那就是看城门的最关键。所以，豫州颍川太守司马俊的儿子洛阳令司马房就推荐曹操看北城门，这就有利于通过北门把士大夫救出去。什么时候救呢？晚上救。因为汉朝有宵禁，晚上不允许出门随便走。有人说了，那总有不守规矩的呀，非要晚上出门走，结果撞到了怎么办呢？所以曹操打造五色大棒，打杀不守规矩的人，震慑所有人，吓得没有人晚上敢出来。那这个时候送人走，不就安全了吗？结果总有头铁的。武太监简硕的叔叔仗着自己侄子混得好，晚上出来溜达，也许注意是也许撞到了奔走之友营救士大夫，这下麻烦了，暴露了，怎么办呢？那个简硕的叔叔活不了了，打死他。这就是曹操为什么是管城门的，为什么打死简硕的叔叔的脑洞。注意是脑洞。曹操疑似参与奔走之友救士大夫，疑似因为要救士大夫才被弄成管城门的，这是脑洞啊，不是历史。我这个脑洞引发了刘备粉的愤怒，跟我说，在你的嘴巴里，刘备早期是陈浩南，曹操早期是李达康吗？过分了吧？你这是黑刘备夸曹操呀？这是粉丝给我的留言，粉丝说你讲刘备传。的时候说刘备勾结县令公孙瓒。
搞私兵，像红星社陈浩南一样，靠着攻城战和周俊的关系，周俊暗箱操作，带着刘备去打黄巾军，还暗箱操作推荐攻城战去做大项目，说周俊、攻城战、刘备是一个利益集团，各种暗中经营，故意贬低刘备，说刘备是个坏人。但你讲《袁曹传》的时候，说豫州曹操家族联盟了豫州袁家、豫州颍川氏族，袁家搞奔斗之友营救士大夫，曹操疑似参加，还说曹操管北城门的时候比。秉公办事刚正不阿，打死了五太监简硕的叔叔。你看，到了曹操这里，干的全是好事一说到刘备，干的都是坏事你这不是贬低刘备，夸奖曹操吗？好，我给解释一下，在幽州，刘备家族勾结公孙瓒、邹靖，形成幽州帮。在京城，曹操家族联盟袁家、颍川氏族，形成豫州帮。这有什么区别吗？幽州帮要做大，要获得能力，那就是打造私兵，暗箱操作，带自己的人去刷战功，给报官升官，暗中推荐自己的人去做大项目，做这些事只有一个目的，强大幽州帮。豫州帮要做大，要获得能量。那就是党锢之祸时期，营救各种士大夫，营救的都是儒教豪门的精学偶像，这样能获得士大夫界的感激、认同、回报，同时也联盟了被救的各家族。做这些事只有一个目的，强大豫州帮。幽州帮和豫州帮的目的都是为了强大自己，这有什么区别吗？幽州帮暗箱操作不是目的，那是手段，强大自己才是目的。豫州帮营救士大夫不是目的，那也是手段。强大自己才是目的，这有什么区别吗？有人说了，有区别。刘备参与的幽州帮这个暗箱操作的手段，感觉不光彩；但是曹操参与的豫州帮救士大夫这个手段是光彩的。你为什么要说刘备的手段不光彩，曹操的手段光彩，就不能换一换吗？就不能让刘备的手段也光彩吗？这咋换？让曹操等人在京城招募私人武装力量吗？曹操在洛阳大街上举个牌子，我要河图众。收小弟，打造一个私人兵营，你这是要造反吗？这不分分钟被抓起来吗？反过来，让刘备在幽州搞一个奔斗之友，营救士大夫，那幽州能遇到几个被宦官迫害的士大夫呢？你这一年可能都遇不到一个。强大自己，好比吃饭，这不得因地制宜吗？幽州有鱼，大家就钓鱼吃，钓鱼是手段，吃饱了变强壮是目的。豫州有狼，大家就打猎吃狼肉。打狼吃狼是手段，吃饱了强壮自己是目的，这有什么区别呢？咋后人还来了句哦，钓鱼是欺骗鱼，不光彩，没有正面硬刚。你说刘备钓鱼那是黑刘备，打狼是正面硬刚，光彩。你说曹操打狼是夸曹操，所以你是黑刘备夸曹操，是这个逻辑吗？都是为了升级变强，当地有什么怪就刷什么怪，当地有什么任务就做什么任务。咋还能被你们整出个高低贵贱出来了呢？还有人说了，曹操当洛阳北部尉的时候是个好官，后来当济南相也是个好官，但是人是会变的，后来他就变坏了，他后来经常屠城，所以曹操早期好，后期坏。错，我个人认为曹操从未变过，早期一切的行为只有一个目的，吸取能量变强。不光曹操，刘备也是呀，孙坚也是呀，袁绍、袁术也是呀。都是目的一样，没有区别。吸取能量后，当分公司老板或自己当总公司老板，那要做的就是维护公司利益。曹操屠城也是手段，不是目的。他的屠分为围而不射，这是逼迫敌人快速投降，让自己的公司快速得利。曹操遇到异族屠，遇到叛变屠，这是为了降低异族叛变，降低叛将再叛变的可能性，这是在减少公司利益的损失。看懂了吗？你们认为的变了，只是行为而已，目的从来没变过。这就好比一个经理当经理的时候，对同事们很好，经常请同事们吃饭，但创业后克扣员工。有人说这个人变了，之前的好人现在变了，错，他从未变过。当经理的时候请同事吃饭，吃饭是手段，目的是为了获得好口碑，获得能量。有了能量，当上老板，创业过后，目的是为了维护自己核心利益集团的利益，所以克扣员工，克扣是手段，维护自己核心利益集团是目的。这就像曹操，所谓的好官是手段，获得的是能量是目的，屠城是手段，用屠城来减少公司的损失是目的，所以曹操没变过。刘备也是，当平原相的时候，跟百姓同锅而食，同席而坐，这是手段。目的是获得好口碑，获得更多能量
。刘备当老板过后，搞直百钱，导致百姓变穷。刘备集团变富，让百姓变穷不是目的，让自己核心利益集团变强才是目的。所以刘备也不存在改变。董卓也是，早年在凉州结交异族是为了变强，后来霸占凉州也是为了让自己的核心利益集团能获得更多利益，没有区别。只有小孩才会认为这个跟你称兄道弟的人，当了你的老板过后还会跟你称兄道弟，想多了。除非你属于他的核心利益集团，前提是你要有资格，你要有被利用的价值。他跟你称兄道弟，是因为他要获得支持，要获得能量。他获得能量上位过后，只会维护他的核心利益集团。你不是核心圈，那你不在他的维护范围内，你的利益受不受损，他不关心。绕了一个大圈子，我是为了解决一个问题，那就是曹操为什么没有功劳，或者说功劳不足也能升官？那是因为曹操不是一个人，他是曹家的一份子。更是豫州集团的一份子。豫州集团和其他集团一样，都在吸收能量，壮大自己。有集团在，通过规划运作，让曹操重新当一郎，让曹操当上骑都尉，让曹操蹭上经验当太守，这都很好理解了吧？啥叫运作？我们就看这次曹操打颍川黄巾军，在史料里，曹操追击颍川黄巾军，把敌人赶到了汝南地界，发现问题了吗？豫州集团就是汝南袁家、沛国曹家、颍川氏族。现在沛国曹家人去颍川打仗，把敌人赶到了汝南，看懂了吗 ？A、B、C 三个 ，C 打黄巾军，去的恰好是 A 的家，把敌人赶到哪呢？恰好是 B 的家啊。A、B、C 三家恰好是一个派系的，天下之间有这么巧的事儿吗？如果不是人为干预，只靠纯巧合，能这么巧吗？有人说我没听懂，换个说法。A、B、C 三人，大学一个寝室的，现在 C 去工作，去的恰好是他同学 A 的家乡。A 在家乡能呼风唤雨，所以 C 的工作干得不错。然后他的工作下游交接的，正正好是 B 的家乡，啊 b 在他的家乡也能呼风唤雨。最后 C 因为这次工作成绩被升为经理。你现在还觉得这是巧合吗？这个 C 就是曹操呀。这就是豫州集团的运作呀！我个人认为，一家之言姑且听之。曹操能去顿丘当县令，曹操能再次当一郎，曹操能当骑都尉，都是靠的这种运作。他并不能简单理解为是个人能力